，高慧小姐来了，大家准备一下。嗯，可以开始了吗？可以了。请问高慧小姐和于直先生最近在忙些什么类型的产品开发呢？最近都在研究新的系列开发，也是围绕爱的主题，和王者之剑一样，都是非常值得期待的作品。谢谢。那不知道您对以后的生活有什么样的期待呢？高阶，你别生气了，我会帮你看好于直的。需要二十四小时盯着的男人，我才不要。在工作上呢，高阶，瑞华有进一步的合作，包括和小于总也会有更加紧密的联系。好，谢谢。你的妆好像有点花了。啊，不好意思，失陪一下。视察呀，不好意思，你想多了，我来是招董事长的。我们公开吧。你说我这跟高慧每天同进同出的，看了确实也不怎么对劲。而且呢，万一公司有什么别的男生追你，我心里也不舒服，何必这样？是不是？同一家公司上班，上下级谈恋爱。终归不太好吧？你不都调到定制组去了吗？而且啊，我相信公司的人啊、奶奶啊都会理解的，何必搞什么办公室底下恋情啊？是不是？我还要去找董事长，不跟你说了。好漂亮的手镯啊！我怎么不记得，在珍藏品中有这个东西啊？这是郑师傅他们拿老建筑上面用作装饰的古董珠宝晶片打完做成的，真是个奇妙的想法。用晶片镶嵌珠宝，然后再把它拉弯，做成手镯，真漂亮。没有几十年的功底是做不出这个东西的。嗯。高杰，你在丁制组学了不少东西，我有一件事儿想征询一下你的意见。董事长有什么吩咐，尽管说，我一定会努力完成的。丁制组要裁撤了。裁撤。丁自主这两年一直没有业绩，我是因为舍不得郑师傅他们，才留了这个地方让他们养老。可是他们都快退休了，这个部门就没有存在的意义了。你看看，要是裁撤之后，你有什么打算？回乡劝阻。他们的环境，我觉得你不太合适。去素金组呢，穆总会非常欢迎你的。可是，老师傅们每个都身怀绝技，裁撤了之后，那那些传统工艺怎么办呢？我当然知道这些，可是没有办法，市场不流行传统工艺了，我们必须跟着市场走。我打算在瑞华盛典之后宣布这件事儿。你呢，就在这之前告诉我你的选择就可以了。我知道了，董事长。约业总监喝咖啡，怎么也不看上我呀，穆总。你这是不请自来啊？你好，请问要喝点什么？美食，谢谢。好的。穆总真是费心费力啊！想当初我刚进公司的时候，穆总还担心我工作不能顺利进行，亲自精心的为我挑选下属
。没想到这么多年过去了，我的事情陆总还在费心，我真是感动。商倩组也是瑞华那个部门吗？那万一出了什么差池，我怎么好跟董事长交代呢？所以多尽点心，尽点力，也是应该的呀。顾总真是开明大义啊！哎，我这个做晚辈的真是不应该啊！这么长时间来都没有好好的关心素金组。顾总，如果素金组缺人手的话，可以直接跟我说，我让财务给你批一笔经费去招人才，这不就全解决了吗？这人才呢是可遇不可求的，错过了就算了。您的咖啡，请您。谢谢。等我再找到合适的人选，我一定会来找于总理报预算的。到那个时候，你可别说话不算话呀！一定。啊，对了，那个王者之心被维托利亚博物馆收藏了，这件事情应该是你做的吧？那怎么那个高慧一天到晚的跟于直捆绑着做宣传？我真是纳闷儿，你才是真正的大工程啊！这件事情怎么能够让……于直跟我是同一个部门的，我们又是兄弟，所以过分彼此。那是当然。不过，你也别怪我没提醒过你，你这是在帮别人做嫁衣。现在事儿小没关系，等事儿大了，你想要挽回可就来不及了。我可不想看着弟弟就这么抢了哥哥的风头、啊。家人之间嘛，是需要互相信任，恐怕穆总是体会不了的吧。请问是高小姐吗？是，她又不见了。什么？下午晒太阳的时候还在，结果我来送晚饭的时候就发现她不见了，整个疗养院都没有找到。她一个人能去哪儿呢？一定又是她。高海。我看你就想趁机接近我爸，别浪费我的时间，让高海出来。哎，你搞搞清楚啊，这是我家门口，你有求于我还坑我摆谱。如果我妈有什么三长两短，我不会放过你，请让开。请